Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre petite série d'analyses, d'analyse morpho-anatomique par rapport aux photos que vous m'avez envoyées, mais également d'analyse de programme en rapport avec cette morpho-anatomie. En effet, vous devez le savoir à force de regarder mes vidéos ou de suivre mes articles, notamment sur rudicoya.com, qu'un programme doit s'adapter à votre morphologie osseuse et à votre anatomie musculaire, ainsi qu'à vos capacités de mouvement, ce que je ne peux pas voir à distance, mais que je peux voir dans les coachings premium que je propose à Annecy, pour ceux qui sont intéressés de se déplacer, ce sera avec plaisir. Et donc cette semaine, il y a Max qui m'a envoyé un email pour me dire qu'il avait posté sur les forums, euh, suite bah, aux appels que je fais dans ces vidéos, pour me dire, est-ce que tu pourrais euh, regarder mes photos, mon programme et me donner ton avis euh, À la base, il souhaitait prendre une consultation ou une analyse morpho, ou peut-être un suivi, et je lui dis, bah, écoute, ton sujet est super donc, je rappelle que voilà, si ça vous intéresse de participer à, à ces vidéos et d'avoir mon avis sur ce que vous faites, comment vous êtes, ce que vous devriez faire, à mon avis, euh, n'hésitez pas à poster sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum en haut. C'est les derniers forums de musculation du web. Je viens d'une époque où il y en avait euh, des fois peut-être 50. Hein, euh, ça, c'est bien. <rire> Ils sont tous morts. Mais bref, on est encore là. On est les derniers survivants. On est les Gaulois. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser les forums. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore vu, Ma dernière vidéo était consacrée au CQP IF que je lance sur Annecy, dont les tests d'entrée sont le 14 septembre à ma salle au Super Physique Gym, donc à proximité d'Annecy. Un CQP IF pour toutes les personnes qui s'entraînent déjà depuis un petit moment, euh, qui ont déjà de l'expérience, qui cherchent peut-être une reconversion professionnelle ou à améliorer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais leur connaissance avec un casting que vous avez pu voir de luxe. Donc si vous n'avez pas encore vu ce que je propose en termes de CQP, moi que je vais appeler Premium, eh ben, je vous invite à aller voir sur www.rudicoya.com. Euh, c'est l'article qui est tout en bas du site, donc sur la page d'accueil, ou aller voir la vidéo que j'ai faite il y a maintenant 3 ou 4 semaines. Je n'ai pas mis de vignette, donc elle est facilement euh, retrouvable. Et regardez, ça peut vous intéresser, sachant que le nombre de places est forcément limité, que j'aimerais idéalement une quinzaine d'élèves pour cette première session. Après, la deuxième session démarrera en mars, et celle-ci démarre, donc la première, le 7 octobre. Donc, où on va se régaler, et où justement, bah, je vais vous apprendre sur ma partie à moi à analyser des gens, euh, leur capacité de mouvement, leur morphoanatomie, comment construire un programme en rapport, comment faire les exercices. Et puis, il bah, y en a d'autres qui feront euh, euh, l'endurance, euh, la neuro, euh, l'iso-inertiel, euh, comment entraîner des enfants, des personnes âgées, comment entraîner des femmes, la nutrition, la micronutrition. Bref, j'ai pris des cadors dans chaque domaine, du moins de mon point de vue. Euh, donc, vous allez vous régaler s'il y en a que ça intéresse. Voilà. Euh, aussi, euh, souvent, je donne... Désolé, je fais une longue introduction, mais euh, je parle souvent de ma formation gratuite. En ce moment, je l'envoie manuellement. Donc, si ça vous intéresse de recevoir ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage, vous pouvez me contacter via le lien dans la description et je vous l'enverrai manuellement, directement. Je fais une petite pause d'envoi de, de newsletter. Et donc, je l'envoie manuellement à ceux que ça intéresse. Comme ça, c'est plus direct, je trouve, et c'est peut-être plus sympa d'avoir quelque chose qui s'envoie en automatique. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse et que vous souhaitez bah, donc, mes meilleurs conseils euh, pour éviter de vous blesser, comme j'ai pu l'être de nombreuses fois notamment dans mes jeunes années, pour vous éviter de faire n'importe quoi, pour vous éviter d'appliquer des mauvais conseils et donc de perdre du temps. Bref, vous savez comment me contacter, c'est en lien dans la description. Alors, je vais vous partager mon écran et on va attaquer euh, cette vidéo d'analyse. Après cette longue introduction, je ne sais pas de combien de temps. J'ai tout préparé. Il est là, max. Euh, alors, je grandis l'écran un peu moins. Voilà, J'avais dit 110, c'est bien. Alors, vous voyez, on est sur les forums super physiques. Alors, Mad Max, on va l'appeler Max. Euh... Donc, je vais, je vais lire en diagonale parce que c'est un peu long. Euh, j'ai 25 ans, mesure 1m70 et j'ai un passé moyennement sportif. Durant ma jeunesse, j'ai fait de la natation, tennis, foot, course à pied, à raison d'une fois par semaine. Plus pour le côté ludique que sportif. Je veux revenir rapidement là-dessus. Euh, quand on dit qu'on a eu un, une jeunesse sportive ou qu'on a fait pas mal de sport, c'est toujours à relativiser en termes de volume d'entraînement. Par exemple, quand j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme. Et en gros, c'était euh, deux entraînements en moyenne par semaine. Le reste du temps, il y avait un peu de sport à l'école, mais ce n'était pas méchant. Donc, c'était pas, je ne peux pas dire que c'est très sportif. Quand on voit, par exemple, les gymnastes, on voit le système euh, euh, sportif dans d'autres pays. J'ai pas mal d'amis qui sont euh, d'élèves qui sont du côté de, de Montréal, du, du Québec. Euh, Là-bas, quand tu fais du sport, quand tu es gamin, c'est euh, au bout d'un moment, c'est tous les jours. Tu as 10-12 ans, c'est tous les jours. Il y a du pour, il y a du contre. Mais si tu fais du sport deux fois par semaine, tes antécédents sportifs sont quand même assez minimes. Donc, c'est à relativiser. J'ai commencé à m'intéresser à la musculation vers 18 ans en faisant rapidement des pompes et des abdos de temps en temps. Puis, je me suis inscrit pour la première fois en salle vers 20 ans. Je faisais un full body deux fois par semaine. Malgré un entraînement pas trop mal, je n'ai pas trop progressé en grande partie car je n'avais aucune diète et un appétit de moineau. 
Puis j'ai arrêté, fait un peu de poids de corps pendant un ou deux ans avec une légère progression de nouveau. À ce moment, j'avais 23 ans et je pesais environ 57 kg. Donc 57 kg pour 70. Il a fait un full body deux fois par semaine. Je reviens aussi là-dessus. On ne peut pas vraiment appeler ça s'entraîner. C'est plus pour euh, voilà, bouger, c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas ça qui fait progresser. On sait que, et on sait entre guillemets, euh, dans n'importe quelle activité sportive, quand vous la faites deux fois par semaine, c'est bien voilà, pour débuter quelques semaines, mais il faut au moins s'entraîner trois à quatre fois par semaine dans l'activité dans laquelle vous souhaitez progresser, que ce soit la course à pied, euh, je sais pas, le, le rameur comme Fabrice, ou euh, le ski air, ou euh, je sais pas, le, le cyclisme, ou, ou la muscu, euh, le kayak, bref. Dans toutes les activités, trois à quatre fois, c'est le rythme idéal. Alors bien sûr, on peut commencer par deux, mais ce n'est pas suffisant et ça ne donne pas souvent de résultats. Donc son manque de progrès dès le début provient peut-être d'un manque, d'un problème d'un point de vue de l'alimentation, mais également d'un problème du point de vue de l'entraînement. Deux fois par semaine, ce n'est pas assez. Ensuite, il a fait un peu de poids de corps pendant un ou deux ans. Quand on dit un peu, ça veut dire presque pas. <rire> Donc, il a bidouillé. Donc, en gros, il repart de zéro. J'ai voulu commencer sérieusement la musculation et me suis donc réinscrit en salle début 2022. Ma période full body m'avait tout de même permis de connaître les mouvements et de les exécuter de façon correcte, même si je n'ai pas beaucoup progressé. Je me suis donc rapidement passé sur un half body. J'ai progressé puis stagné pendant une bonne période. Au final, en mai 2023, donc un an et demi après, je ne faisais que 2 kilos de plus, 59 kilos. Donc 23 ans, 1m70, 1 an et demi de muscu, 2 kilos de, de prix. On va relativiser, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Euh, T'as pas été très sportif avant. On va voir les photos ensuite que j'ai ouvert euh, tout en haut là, ici que j'ai préparé. Euh, ça me paraît pas euh, déconnant. Ça me paraît pas déconnant. Et j'ai enfin compris que malgré ce que je pensais, je ne mangeais pas assez. J'ai commencé à compter toutes mes calories, mes macros, je suis passé à 2600 calories par jour. J'ai aussi changé d'entraînement en passant sur un split 5 jours par semaine. Gros changement. <rire> je ne sais pas combien de body il faisait. Gros changement. À partir de ce moment, j'ai super bien progressé, que ce soit sur les perfs, mais aussi sur la balance. Comme l'avait dit euh, Aloïs, qui était venu en coaching premium, je ne sais pas s'il si regardera cette vidéo, si tu fais les choses à peu près, tu as un physique à peu près. Et le à peu près, pour la plupart des gens, c'est plutôt médiocre. Or, quand tu fais les choses un peu plus carrées, tu laisses moins de place au hasard. Donc là, il a compté son alimentation, il a commencé à s'entraîner beaucoup plus. Et eh bien, il a vraiment progressé. En juillet 2023, je faisais 62 kilos. Donc, j'ai les photos qui sont en haut. On va les regarder tout de suite. Le voici. Donc, 1m70, 62 kilos. Voici son physique. On va parler ensuite par rapport à son problème de sa, sa morphoanatomie. Mais voilà, il était comme ça. Donc, euh, pas si mal. Euh, il y a des points forts, des points faibles. Mais euh, c'est une bonne base. C'est une bonne base. Euh, je commençais à stagner de nouveau, donc j'ai augmenté de nouveau mes calories à 2800, puis sans changement, je suis monté à 3000. Je prenais du poids, mais les performances ne progressaient pas beaucoup. En avril 2024, je faisais 67 kilos, mais je me trouvais trop gras. Je me suis donc dit que quelque chose n'allait pas, j'ai donc voulu changer mon entraînement, qui était un peu trop chargé pour mon emploi du temps en plus de ça, et donc je suis passé sur un split 4 jours par semaine. J'ai également réduit mes calories petit à petit, aujourd'hui je suis à 2200 calories, et je suis redescendu à 63 kilos. Donc on va voir quand il est passé à 3000 calories, voilà comment il est devenu. Donc, on voit qu'il avait pris pas mal de gras euh, autour du ventre. On voit que là, il s'était vraiment euh, bien graissé. On voit voilà, tout le gras qui est arrivé là. On voit que ses épaules se sont un peu engluées aussi. Ses bras se sont aussi englués. Euh, et on voit le ventre. Il a tout pris dans le bide. Il a tout pris dans le bide. Donc, comme ça, il a été gâté. On reviendra sur sa morpho après. Euh, son programme actuel, à savoir que j'ai les bras très longs, Envergure de 1m83, donc plus 13 par rapport à ma taille. Et on le voit d'ailleurs très bien ici. Les bras <rire> sont super longs. Même l'humérus est long. Euh, souvent, on regarde le ratio humérus avant-bras. Et souvent, les personnes qui ont des longs bras, c'est euh, l'avant-bras, radius cubitus. J'ai des anciens termes, mais ce n'est pas grave. Euh, qui, qui, est très, qui sont très longs par rapport à l'humérus. Là, on voit que c'est très long. Et on voit même sur cette photo de face. Euh, ouais, c est, c est, il est assez long, cet humérus. Il n'est pas si court. Il n'est pas si court. Mais on voit qu'il a les bras longs, donc plus 13, ce qui est beaucoup. On dit qu'en général, l'homme parfait, il a euh, l'envergure qui fait sa taille. Si vous suivez mes vidéos, vous êtes déjà au courant. Mais j'aime bien me répéter, vous le savez. Euh, j'ai beaucoup de mal à prendre des bras. C'est pourquoi j'ai voulu leur une séance, en délaissant un peu les épaules que j'ai partie dans les autres séances. Voilà. En plus de ça, je fais quelques séries de rappels pour les bras dans les séances pec et dos. J'essaie également de mettre une bonne intensité sur chaque, sur chaque série de travail en m'arrêtant la plupart du temps juste avant l'échec. De manière générale, je prends 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chaque série. Donc là, on a le programme. Je vous laisse, je vais le mettre comme ça pour vous laisser le regarder. Euh, comme ça, on gagne du temps. Voilà, vous pouvez faire pause pour le regarder. Euh, voilà à peu près ce qu'il fait. Il dit ce qu'il fait entre, pour chaque série où il en est actuellement. Donc, pour moi qui ai l'habitude, quand je vois ses photos et son programme, je comprends euh, rapidement les trucs qui ne vont pas trop. Ah, qui vont pas trop. Qui pourraient être améliorés. Ce n'est pas si mal, mais euh, ce n'est pas foufou. Alors, 
nutrition, on descend. Comme indiqué, je mange actuellement 2200 calories pour 63 kg. Je me sens mieux qu'à 3000 calories, surtout au niveau digestif. Pour les macros, je mange par jour 110 g de protéines, 300 de glucides, 60 g de lipides. Principalement sain, il dit ce truc. C'est honnête. C'est honnête. C'est un peu léger peut-être en protéines. Mais en même temps, il est à 2200 calories. Euh... <rire> Donc, euh... à voir. On en reparlera peut-être après. Je dors entre 7 et 9 heures par nuit. Euh... Mes objectifs, je souhaite être assez sec, avec une bonne masse musculaire et surtout une bonne santé. Dans l'idée, même si ça fait cliché, ce serait un physique à la Ronaldo. J'imagine qu'avec ces deux ans et demi à la salle, j'aurais pu avoir un bien meilleur physique qu'aujourd'hui. D'après vous, quelles sont mes plus grosses erreurs et comment les corriger désormais J'ai toujours du mal à progresser sur les performances à la salle. J'ai vraiment l'impression de stagner quoi que je fasse. Surtout pour les pecs, j'ai l'impression d'être super faible. Alors, un cas courant, euh, et on en parle avec Clément dans le podcast euh, qui est peut-être déjà sorti au moment où je publie cette vidéo. Euh, donc, le podcast est sorti juste avant. Euh, quand on n'a pas de, de repères sur ce qui est possible et sur la vitesse de progression qu'on peut espérer, euh, et en se comparant à d'autres individus, notamment à la salle, en, en pensant qu'on est tous semblables et pas très différents, alors qu'on a quand même pas mal de différences, on s'imagine à tort qu'on va progresser très rapidement, que la progression peut se faire facilement, qu'on prend du muscle facilement, qu'on progresse facilement, euh, du moins qu'on ne devrait pas auto en chier. La réalité, c'est que progresser, euh, on n'est pas fait pour être musclé, la plupart d'entre nous, on n'est pas fait pour être très fort, on est plutôt fait pour l'endurance en tant qu'être humain. Et encore, quelle endurance hein, On est fait pour marcher un petit peu, mais pas euh, 10 heures par jour, pour la plupart. Et, et donc, c'est normal d'en chier pour progresser. C'est normal que le rythme soit lent, c'est normal euh, de prendre, comme il a fait, 2 kilos par an. Euh, bah, c'est normal, en fait. C'est normal. Euh, L'erreur, c'est plutôt de se dire, bah, voilà, je fais 1m70, 59 kilos, et puis je vais prendre 10 kilos dans l'année. Ça, c'est sûr qu'on voit bien, il a voulu prendre 4 kilos entre juillet et avril, ce qui était beaucoup trop, et il a fait du gras. On voit bien sur le double biceps, il a pris du gras ici. Et là, c'est la merde, parce qu'en plus, c'est du gras localisé. Donc là, c'est ce qu'il y a de pire. C'est euh, s'il se garde, je vais caricaturer, mais un peu à vie. Donc, euh, c'est surtout tout ce qu'il faut éviter de faire. Chercher à, à grossir plus vite que possible. Et surtout, à augmenter son alimentation. Alors, je vais prendre l'exemple. En juillet 2023, je faisais 62 kilos. Il avait pris 3 kilos, ce qui était très bien. Euh, donc euh, entre mai et juillet donc c'était déjà super il avait pris 3 kilos déjà et donc en un an il a voulu prendre 8 kilos voilà en avril non avril 2024 quand même donc avril et on était à juillet 2023 ouais donc en, en 8-9 mois il a repris euh, 5 kilos donc ce qui est énorme ce qui est énorme euh, et quand il a pris ces 3, ces 3 kilos bah c'était bien, bien. Euh, je commence à stagner de nouveau, donc j'ai augmenté de nouveau mes calories à 2800. Puis sans changement, au bout de plusieurs semaines, à 3000 calories. On va le dire. Euh, la progression est toujours lente, notamment quand on est naturel et pas spécialement doué pour la muscu, ce qu'on va voir avec ces photos. Ensuite, qu'on va l'analyser. Et donc, en fait, il n'y avait pas de souci. C'est normal que la progression soit lente. On ne peut pas aller plus vite que la musique, sinon on fait du gras. Et c'est ce qui se passe. J'ai beaucoup d'élèves en coaching à distance, donc un service que je propose quand même depuis 2006. J'étais le tout premier à faire ça et euh, qui me disent « moi je vais faire une prise de masse ». Et je leur dis « mais tu vas pas faire de prise de masse, c'est déjà un peu gras ». Et en fait, il faut progresser l'entraînement, et ta progression l'entraînement, qui va se faire petit à petit, va te permettre de prendre du muscle. Si tu ne laisses pas faire ça, pour la plupart des gens, et ben en fait, ils vont faire surtout du gras, et ce gras après, il va rester à vie. Et comme le but, c'est d'être bien le plus longtemps possible dans sa vie, ben voilà. Alors ensuite, on va parler de sa morphonatomie. Quand on le voit sur les photos, moi je vois cette photo-là, je sais tout de suite, je ne sais pas si vous avez le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, donc où je parle d'analyse morphonatomique, où je mets des photos de ce qui est long, de ce qui est court, où je donne ma codification d'analyse morphonatomique, où il y a des vidéos d'analyse de vrais gens. Euh, ce que j'apprends bah, en CQP de manière encore un peu plus précise parce qu'on est en face à face. C'est une sauterelle. C'est une sauterelle. Donc euh, j'avais appelé ça aussi euh, araignée quand on était un peu petit. Mais voilà, on est une sauterelle. On a des membres très longs. On voit qu'il a des bras très longs. On voit qu'il a des jambes très longues. Euh... On voit qu'il a le buste très court, vous voyez Ça, je pense qu'elle est là. Il a le buste très court, les bras longs. Euh, on voit... Merde, c'est pas comme ça. Euh, on a l'impression que la photo... Alors, je sais pas si c'est la photo qui est un peu tordue, mais qu'il a une légère, un peu scoliose. On, on voit son, son, son dos n'est pas tout à fait droit. Donc pareil, il est un peu tordu aussi de base. Je te rassure, on est tous plus ou moins tordus. Hein. Personne n'est complètement droit, euh, symétrique. Et quand on voit ici, en plus, il n'a pas de cage. Cage complètement plate, on voit que les côtes sont vers le bas. Vous voyez, elles sont... quand on a vraiment la cage thoracique, les côtes sont comme ça, elles sont vraiment horizontales. Et là, elles sont... on a l'impression qu'elles ont été, euh... j'exagère un peu, mais rabotées. Et en plus, on voit que l'épaule est mal placée. Il a l'épaule qui a tourné en rotation interne. Elle est vraiment comme ça. Donc en plus, bah, ça ne joue pas pour faire les pecs. Ça joue pas pour faire les pecs. Donc, dans ce qu'il dit, il a du mal à prendre des bras, du mal à prendre des pecs. Bah, forcément, parce que quand on est comme ça, quand on fait un développé 
pousher ou même un développeur incliné, on va revenir sur son programme, en fait, on est rapidement surétiré. On se retrouve rapidement dans une position dans laquelle on ne peut pas exprimer beaucoup de force parce que peu de fibres d'actine et de myosine peuvent se connecter. Je simplifie pour les plus spécialistes, mais en gros, il se retrouve un peu, un peu comme ça, euh, alors que pour être fort, il faut être là. Donc lui, forcément, quand il a des longs bras, et quand il descend, il se retrouve avec le coup très en arrière, donc très étiré. Donc quand on est très étiré, on ne peut pas avoir beaucoup de force. Et donc, on ne peut pas prendre beaucoup de muscles parce que, comme il faut générer beaucoup, beaucoup de force, en fait, les gains demandés sont extrêmement importants et sans adapter son amplitude, et on sera toujours nul au pec, en plus de ne pas prendre de pec. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on a des longs bras, et en plus, on peut rajouter qu'il est plutôt étroit de clavicule. On voit qu'il est un peu comme ça. On voit que les épaules sont prédominantes. Je continue. Donc, ça, ça veut dire aussi que sur tous les tirages, bah, ça va être compliqué. Quand tu as des longs bras, tu as beaucoup plus d'amplitude. Tu es beaucoup plus étiré avec le bras en l'air. Tu es beaucoup plus étiré quand tu fais un rowing. Quand tu fais euh, des exercices de cuisse, bah, tu es beaucoup plus étiré aussi. Si faisait, heureusement, il ne fait pas de squat, mais s'il faisait du squat, il serait hyper étiré. Euh, surtout sur la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers. Euh, par contre, quand on est une sauterelle, bah, le soulevé de terre, ça va bien, parce qu'avec des bras longs <rire> et le buste court, le levier, au niveau du, le levier vertébral, comme on dit, au niveau du dos est assez. Euh, voilà, euh, je vais faire comment Je vais faire comme ça. Ça, c'est mon dos. Et donc, on va voir que bah, lui, en fait, il n'a que, que ça qui peut plier. Alors, si vous avez le buste long, ça fait tout ça. Et donc, il a des risques qui sont un peu minimisés au soulevé de terre, mais ça reste quand même un exercice assez dangereux et qui, à mon avis, use un peu plus rapidement que si on n'en fait pas. Au niveau des disques intervertébraux qui ne se régénèrent pas, je tiens à le rappeler, ça s'appelle le vieillissement. Donc, quand on a une sauterelle, en fait, euh, avec des membres longs et euh, pas de cage et tout ça, il faut vraiment adapter l'amplitude de ces exercices par rapport à celle-ci pour ne jamais se retrouver dans des positions de faiblesse dans lesquelles on ne va pas pouvoir exprimer beaucoup de force et dans lesquelles il va falloir générer énormément de force pour pouvoir progresser. C'est ce qui explique que notre ami Max, bah, sur les développés, il galère comme pas possible. Il fait, je crois, il a mis 16 kg au développé incliné avec Alter. Euh, voilà, donc il a mis 16 kg. Bah, forcément, il fait des dips, il fait 4 x 8. Bah oui, s'il fait des dips, ça les tire à fond. Hein. Il est là comme ça, ça ne va pas non plus. Donc en fait, il est super étiré. Dès qu'il fait un exo, il est hyper étiré. Euh, en plus, quand on voit ses muscles, bah, on voit un peu ce qui se passe. On voit que, on fait rapide, on voit que les quads, notamment le vaste interne, est un peu long, mais l'externe est un peu court. Heureusement, euh, il remonte bien. Donc ça, ça va. On voit que les pecs, pour l'instant, sont bouffés par les épaules. Ça, je pense que c'est en grande partie dû au fait que son épaule soit comme ça. Quand tu es comme ça, forcément, dès que tu fais un mouvement, ton épaule est, est déjà étirée, alors que si elle était ici, bah, elle serait étirée beaucoup plus longtemps après. Donc, on voit tes épaules prédominantes avec le faisceau antérieur, tu vois, qui est très en oblique. Euh, au niveau du dos, tu t'en sors plutôt bien, malgré ta, ta scoliose. Euh, parce qu'on voit que ton grand dorsal est très en oblique sur le bras. Donc ça, c'est super. Et c'est souvent le cas. Quand on a le buste court. <rire> et bien, ça fait tout de suite un grand dorsal qui est un peu long. Donc, euh, c'est le cas. Euh, celle-ci, ben, on ne voit pas grand-chose. Je remets sur celle-ci. On voit en plus que tu as un bon valgus. C'est courant, membre long, valgus au niveau du coude. Le valgus, c'est ça, c'est le non-alignement de l'acromion, du pli du coude et du majeur. On voit que ça part sur l'extérieur. Donc ça, ça implique de ne pas faire d'exercice de curl euh, avec barre droite, de mouvement supination euh, avec barre droite, que ce soit pour les biceps ou pour le dos. Euh, sur celle-ci, on peut voir une prédominance. Le, le dos, c'est un gros point fort quand même. On voit là, c'est un gros point fort, Max. Euh, tu as le grand dorsal et tu as les trapèzes qui sont très, très, très larges et qui descendent bien dans le dos. Là, le point fort et même les épaules tu vois l'arrière d'épaule va bien loin dans le dos ce qu'on voit par contre c'est ici tu vois ton infraépineux est tout petit c'est normal ton corps c'est toujours une question de place votre corps en fait va s'adapter par rapport à la place disponible si un muscle est long et eh ben un muscle agoniste à côté va être un peu plus court <rire> s'il n'aura pas la place donc euh, épaule trapèze super de ce qu'on peut voir euh, ça c'est bien je regarde ce qu'on voit on voit pas tout sur les photos mais je vois déjà pas mal biceps ah, c'est la merde effectivement le biceps a l'air très très court ici un peu plus long de ce côté là mais très court donc, biceps, c'est compliqué. On voit que le quad, encore une fois, le vaste externe démarre loin mais, euh, du genou, mais il remonte bien. Donc, le quad, ça peut le faire. Euh, Qu'est-ce que je peux voir d'autre Et là, bah, je ne vois pas grand-chose. J'ai l'impression que tu es plus fessier, je ne sais pas si c'est le short, que Ischio. Rappelez-vous, il y a toujours une compétition de recrutement et de place euh, entre les muscles agonistes, c'est-à-dire qu'ils participent au même mouvement. Donc là, par exemple, quand on fait... Euh, quand il fait un soulevé de terre, si vous faisiez du soulevé de terre, mais je crois qu'il n'en fait pas, heureusement. Euh, ces fessiers feraient une grosse partie du travail par rapport aux ischios. Il y a d'autres personnes pour qui, qui auraient le fessier très court, et bien ce seraient les ischios qui feraient la majeure partie du mouvement. J'ai eu l'exemple hier euh, en faisant une analyse de Lucas, je ne sais pas si il y a cette vidéo, où lui vraiment, il avait, même s'il avait le fessier un peu long, il, on voyait qu'il faisait tout avec les ischios. Donc euh, c'est plutôt cool aussi. Il n'y a pas de, de mieux ou de moins bien. Mais bref, et donc, quand je vois ta morphanatomie, Max, en fait, je vois pourquoi tu en chies. D'autant plus que, et je vais revenir sur ce que. 
tu as pu dire, euh, en fait, euh, tu as commencé véritablement en, euh, c'était quoi ça Juillet, donc tu as commencé mai, mai 2023. Voilà, c'est à peu près ça. En mai 2023, donc ça fait à peu près un peu plus d'un an que tu t'entraînes pour de vrai. Avant ça, tu as fait du full body deux fois par semaine. Un full body, comme j'explique dans le guide de la musculation naturelle, mon livre best-seller que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, ça se garde à 6-8 semaines maximum. Vraiment 6-8 semaines pour apprendre l'exercice et après on change. Donc toi, tu as gardé ça pendant longtemps. Ensuite, tu as fait un half. Je ne sais pas euh, combien de temps tu l'as fait, mais voilà. Et donc, tu as commencé à t'entraîner qu'en mai 2023. Donc finalement, ça ne fait pas si longtemps que tu entraînes. En plus, euh, l'alimentation, tu as joué un peu avec le feu. Tu as cru que tu pouvais progresser plus vite que la musique, qu'il euh, fallait se comparer peut-être. Et bah ça, ça t'a fait perdre du temps parce que forcément, euh, tu vois, là, tu as, as dû redescendre à 2200 calories et forcément, pour progresser le plus possible, comme j'explique dans ce super bouquin, je suis en train de faire mes enveloppes justement, je vais à la pause juste après. Est-ce qu'on le voit Le guide de la session naturelle, un super bouquin, bref, en, euh, qui est en lien dans la description pour ceux qui voudraient l'acheter. Euh, et je dédicace tous, je rappelle. Euh, la meilleure façon de progresser, c'est de ne jamais avoir à sécher, <rire> de ne jamais avoir à se retrouver en déficit calorique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser en déficit calorique, mais c'est beaucoup plus compliqué. Or là, tu fais en plus le yo-yo. Donc tu limites ta prise de muscle parce que tu as voulu monter trop rapidement. Et donc, euh, et bah là, maintenant, tu es redescendu à 63 kg, donc ce qui est très bien, je pense, à 2200 calories, ce qui était un peu léger. Euh, mais c'est difficile de dire ça comme ça. Mais euh, voilà, donc là, tu as perdu du temps aussi sur ta progression parce que tu t'es permis de, faire, de monter plus et de descendre plus. Euh, mon but, en tant que coach, quand quelqu'un vient me voir, c'est d'essayer de le mettre le moins possible au régime. Alors, bien sûr, si personne vient et qu'elle est un peu en surpoids, qu'elle a du gras à perdre, on s'y met. Mais une fois qu'on en est là, le but, c'est de ne pas avoir à sécher chaque, chaque année. Euh, je rappelle. Si je prends juste mon exemple personnel ou ceux des de membres de la team Super Physique, sur Super Physique pour la, la team Super Physique était à la base euh, du site en, en 2009, euh, la plupart d'entre nous n'avons pas séché avant au moins 5, 6, 7 ans d'entraînement non-stop. Alors bien sûr, on n'avait pas des prises de masse de fou, euh, on grossissait petit à petit, euh, voilà, mais euh, on faisait tout pour ne pas avoir à sécher, et sécher c'était vraiment le truc, on savait que pour progresser ça allait être compliqué. Donc là, tu as fait plein de petites erreurs qui font que, effectivement, ton niveau pour tes années d'entraînement que toi tu comptes ne sont pas terribles. Ensuite, quand je vois ton programme, il est très générique. Il n'y a aucune adaptation à tes longueurs euh, osseuses déjà. Euh, développer un clean alter dips, quand on a des longs bras et pas de cage, c'est le dernier truc à faire. Vraiment, l'incliner, je remets ta photo. Je suis presque sûr que là, avec un faisceau antérieur comme ça, dès que tu mets le bras en incliné, ton épaule est devant ton pec. Et peu importe l'inclinaison, c'est ton épaule qui fait tout. Donc l'incliné, c'est mort. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est mort. Il n'y a pas d'incliné. Ensuite, des dips, ça te surétire avec tes longs bras, ce n'est pas bon non plus. Ce que je crois, c'est possiblement coucher avec Alter ou euh, coucher barre au sol. Tu te mets au sol et donc ça va limiter ton amplitude. Donc Je ne peux pas la tester en direct, mais en gros, tu vas être coude à 90. Donc, tu seras toujours dans une position de force. Euh, coucher Alter avec les mains peut-être en semi-pronation, donc tu vois comme ça. Euh, tu vois, en serrant un peu le coup, parce que dès que tu vas ouvrir, ça va t'attirer un peu trop l'épaule. Euh, du développé décliné. Ça, ça peut, si tu as accès à ça, ça peut être une bonne idée. S'il y a des machines convergentes dans ta salle, ça peut être bien parce que souvent l'amplitude est un peu réduite en étirement. Ça peut également le faire. Écarté au câble, ça c'est très bien. Euh, mais tu vois, déjà tes deux premiers exopecs, ça ne va pas du tout. Euh, en plus, comme tu as les épaules en avant, il faut, il faut entre guillemets, euh, je ne peux pas tester ça non plus à distance, mais souvent ça vient d'un manque de souplesse, de mobilité au niveau euh, de la chaîne antérieure, notamment des pecs, du petit pec, du bicep, tout ça. Et je t'invite à essayer, en échauffement de toutes tes séances pour le haut du corps, à faire du pull vert des écartés. En série très légère, hein, on s'en fout, tu mets 2 kg par bras ou 4 kg pull vert. Deux séries de 15 ou 20, et tu cherches vraiment l'amplitude en te détendant, et ça va te remettre les épaules. Vu tes trapèzes, et donc ça va t'aider en plus à gagner un peu d'amplitude au niveau des pecs, parce qu'encore une fois, c'est si l'épaule ici, bah, l'épaule, tu vas tout de suite étirer. Si l'épaule est bien, et bah, elle est tirée beaucoup plus loin. Donc tu as plus d'amplitude utile pour tes pecs. Ensuite, tu me fais des rappels. Les rappels, ça sert à que dalle. Faire deux séries de 15, 20, deux séries de 15, 20, sur cœur alterné, cœur au pupitre, ça n'a aucun sens. Le cœur alterné aux haltères, c'est bien en photo, c'est bien avec Arnold, c'est un exercice pourri. Concrètement, si ça donne des biceps à quelqu'un, c'est que la personne est très douée pour les biceps, ce qui n'est pas ton cas. Donc c'est nul, tu peux oublier. Les épaules sont un point fort, tu fais vite fait les épaules. Bon, 3 fois 15, 20, c'est un peu court pour moi en termes de répétition, mais c'est un point fort, donc on s'en fout. Arrière d'épaule sur bras incliné, c'est un point fort aussi, on s'en fout. Là, quand je vois le dos, bah, tu as du bol d'être plutôt doué parce qu'en fait, ton dos, là, tu ne fais pas grand-chose, tu fais deux fois presque le même exercice. Tirage vertical, prise large à la poulie, tirage vertical, prise neutre à la poulie. Bah franchement, c'est la même chose. Tu es là et puis tu es là. C'est euh, pratiquement la même chose. Et en plus, à la suite. Donc, il n'y a même pas de récup entre un même pattern de mouvement. Ce n'est pas idéal. 
euh, ce que tu peux faire pour le dos. On expliquait dans l'article super dos sur super physique. Euh, c'est OK, prise large à la poulie. Euh, ensuite, tu fais ton tirage horizontal à, sur machine, ça me va bien. Et ensuite, il te faut un exercice de rowing, un vrai exercice de rowing avec les deux bras. Donc, ça peut être euh, euh, prise pronation assez large, ça peut être euh, prise serrée. Euh, voilà, tu as plus intérêt, en plus, comme tu as les épaules un peu devant, à vraiment mettre l'accent sur les trapèzes, même si ça, ça a l'air d'être un point fort, pour encore gagner, tu vois, dans cette épaisseur. On n'est jamais trop épais. Et rappelle-toi, le, le gang des dos épais. Euh, Pull over poulie, très bien. Euh, ce rappel triceps, il ne sert absolument à rien. Euh, et je pense pas, après on ne voit pas bien sur les photos, tu n'as pas fait toutes les poses que je vais faire habituellement pour une analyse morpho. Parle un peu vite, pardon. Euh, je pense que le triceps, c'est un point fort. Quand on n'a pas de pec et qu'on a les épaules, on a souvent les triceps aussi. Je pense que c'est plus les biceps le problème. Je ne suis pas pour les rappels, du moins pas comme ça, pas deux séries de 15-20 ou deux séries de 10-20. Euh, je te fais un rappel, parce que ça te manque, quatre séries de 20, euh, de 20 à 30 reps sur un exo, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Et ça ressemblera plus à une vraie séance, par exemple. Si on prend euh, curl au pupitre ici, 4 séries de, de 20 au curl au pupitre, voilà. Et là, si tu veux faire un truc, euh, sur l'extension corde classique, voilà, 4 séries de 20, euh, très bien. Ensuite, tu me fais les cuisses et tu fais trois fois rien. C'est pas une séance cuisse, ça. Ça, c'est. Moi, si je vois une séance cuisse comme ça, je me déplace pas, je, je reste chez moi. Il manque tout. Ok, après, sa cuisse, c'est bien parce que comme tu es un, une sauterelle, bah, tu fais pas de squat, de mouvements qui t'étirent trop, mais ça t'empêche pas euh, de faire des fentes, au moins une variante de fente. Euh, en plus, donc euh, après sa cuisse, une variante de fente, la extension, ok. Et cœur le coucher, tu fais un seul exercice, après, euh, ça ne donne rien. Il faut au moins deux exercices d'ischio minimum. Donc, euh, je ne sais pas si tu as un banc lombaire dans ta salle, mais au moins un banc à lombaire pour avoir une extension de hanche. S'il n'y a pas un deuxième exercice de leg curl, sachant qu'en plus, le leg curl couché, c'est le moins bon des, des exercices pour les ischio. Le moins bon des leg curl. Je vois un petit coup. Donc, ce n'est vraiment pas. Le truc à faire, quoi. Donc, euh, si tu as accès à un lecture lassis, lecture lassis, extension bois à lombaire, minimum. Extension mollet assis, pareil, trois exos pour. Euh, quatre, trois séries pour les mollets. D'un exo, ce n'est pas suffisant pour prendre des mollets. C'est léger. Ce n'est pas un point fort en plus. Hein, si on remet les, les photos, je crois qu'on voit de dos ici. Ce n'est pas encore un point fort. Tu peux faire deux exos et forcer un peu dessus. Les ischios, on voit qu'ils sont à plat, plat ils n'existent pas pour l'instant. Ce qui est normal, vu ce que tu fais. Hein, tu ne peux pas avoir des ischios. Tu vois, les ischios n'existent pas. C'est normal, ce n'est pas trois séries de lecteurs à l'allonger qui, euh, qui, euh, couché, as marqué, qui vont faire quelque chose pour les ischios. Trois, exercices, trois séries d'un exercice, pour un muscle, ça s'appelle du renforcement musculaire. Ce <rire> n'est pas un entraînement pour prendre du muscle. Du moins, à moins d'être très très doué, si ce n'est pas spécialement doué, ce qui est ton cas, bah c'est mort. Ensuite, sur la dernière séance, bras et épaules, curl incliné aux haltères, vu ta longueur de biceps, ça n'a pas trop de sens. On a dit, tu te trouves vite étiré. Curl alterne aux haltères, encore une fois, ça sert à que dalle. Euh, ça, c'est nul. Euh, curl pupitre avec alter, c'est un exercice que tu fais déjà en première séance. Donc là, en fait, et en plus, tu fais que deux séries de 15 à 20 par exo. Ce n'est pas suffisant comme volume. Euh, je te donne un exemple. Là, ce que je vois tes biceps. Curl pupitre avec alter, c'est un bon exo. En déterminant bien l'amplitude à laquelle tu vas devoir descendre. À mon avis, tu vas être loin de devoir tendre les bras. Euh, un, un bon test, je l'avais montré dans le meilleur exercice au biceps, c'est vous êtes comme ça, vous regardez vos biceps, vous faites ça, 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 ça. Et vous allez voir qu'à un moment, vous perdez l'attention. Vous voyez, là, moi, je n'ai plus rien. OK Et donc, il y, y a des gens pour qui l'attention va s'arrêter ici et d'autres ici, en fonction de la longueur de votre, de votre biceps. Donc, chaque individu va avoir son amplitude utile sur laquelle il reste en tension. Il va pouvoir bien utiliser ses biceps au lieu d'aller se surétirer. Et encore une fois, se retrouver un peu comme ça. Euh, donc, curl pupitre, c'est bien. Euh, curl prise marteau, t'en fais pas, ça peut être une très bonne idée. Euh, curl allongé à la poulie haute, ça peut être une bonne idée. Voilà l'exercice pour toi. Ensuite, je vois développer coucher prise serrée avec Alter. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, pareil, ça sert à que dalle. Ça sert à que dalle. Soit tu fais un coucher serré classique, mais avec tes longs bras et ta cage, je ne crois pas trop. Développer coucher prise serré au sol, comme ça, te, tu t'arrêtes assez tôt. Ça, ça peut avoir du sens. Euh, extension nuque à la corde, extension corde classique, c'est déjà ce que tu fais avant. Tu répètes les mêmes exos avec deux séries pareilles de 15-20, ça n'a pas de sens. Euh, on peut imaginer que tu fasses, comme l'exercice polyarticulaire ne te convienne pas trop, un magic triceps, un pullover bras fléché avec alter. Ça, ça va te donner des triceps, il n'y a pas trop de doute. Euh, 4 séries, euh, entre 12 et 20 reps. Euh, extension nuque, tu n'as plus besoin. Encore, tu avais déjà fait dans l'autre séance. Et donc là, on peut imaginer euh, euh, soit des pompes prises serrées. Ça, ça peut être une bonne idée. Euh, parce que l'amplitude, forcément, elle va être assez euh, restreinte. Et tu peux le faire vraiment euh, coup de serré, euh, les mains assez serrées. Euh, on peut imaginer des extensions triceps à la poulie euh, avec une barre en V. Ou euh, l'unilatéral me paraît un peu tôt pour ton niveau. Euh, avec son nuque, je ne ferai pas. 
Ouais, ça, ça me paraît déjà bien. Si tu fais euh, coucher serré au sol ou Magic Triceps en premier, euh, tu m'enlèves l'extension du la corde, ça c'est bidon, on ne peut pas forcer. Euh, dès qu'il y a l'eau, on, on part avec. Donc euh, c'est nul, tu ne peux pas être forcé en position stable. Pour forcer et prendre du muscle, le muscle, c'est des, des exercices ou des positions où on est stable pour pouvoir forcer et pas avoir des facteurs limitants euh, autres que nos muscles. Euh, et donc ensuite, bah, voilà, une extension poulie euh, avec une autre prise. Et là, pareil, tu refais des actions latérales, ça n'a pas trop de sens. Pas trop... Donc, tout ton programme, en fait, n'est pas... Est pas fou. quoi. Donc, euh, moi, quand je te vois, il n'est pas du tout adapté à ta morphonatomie, pas du tout adapté à ton niveau. Des fois, ça manque de volume. Euh... Tu vois, tu as du mal à prendre des bras, mais tu fais 6 séries de biceps. C'est pas 6 séries de triceps, c'est rien du tout. quoi. C'est rien du tout. Les cuisses, tu fais 3 fois rien. Euh... Encore une fois, c'est pas une séance. Le dos, tu as l'exercice un peu redondant. Et les pecs, tu fais des exercices qui ne te font pas vraiment les pecs. Qui te font un peu, forcément. Vu que c'est une compétition, ils bossent quand même un peu. Mais donc, euh, c'est normal, en fait, que tu ne progresses pas trop. Donc, tu as fait, je vais récapituler. Je remets les photos pour les gens. Tu as fait le yo-yo avec ta diète en voulant progresser trouver. Donc, tu as pris du gras. Euh, donc, tu as retrouvé, on va mettre euh, celle-là, le double biceps. On voit bien que là, tu as pris euh, du gras à crever. Donc, euh, tu as fait le yo-yo. Euh, ce qui fait que tu es monté, descendu, donc ce qui limite ta progression. Tu as mis un temps fou à passer à un vrai programme d'entraînement trois, quatre fois par semaine. Tu as mis du temps à compter ton alimentation. Et quand tu as compté, tu as fait le yo-yo. Donc, euh, tu as ralenti ta progression. Et ton programme n'est pas du tout adapté à ta morphonatomie. Il y a, voilà, c'est un peu trop léger, euh, les exercices ne sont pas super bien choisis. Euh, donc là, ce qui se passe, c'est que tu as développé des muscles qui seraient venus, quoi que tu fasses, euh, un peu par hasard, comme beaucoup de personnes qui s'entraînent, qui s'entraînent vraiment au pif. Voilà. Euh, euh, J'avais une anecdote, je ne vais pas la raconter, elle est un peu salaud, mais, euh, mais, mais du style que la, la, la plupart des gens qui sont coachs, en fait, effectivement, font des programmes un peu comme tu as montré, sans personnalisation, sans rien, sans analyser la personne parce qu'ils ne savent pas le faire et puis ça ne les intéresse pas. J'ai entendu que dans certains BPGEPS, euh, j'ai beaucoup de coachs qui viennent pour euh, apprendre l'analyse morpho ou qui viennent pour des coachings premium, encore une fois, à Annecy, pour les analyses morpho, qui me disent euh, quand j'ai demandé aux profs l'analyse morpho, ils nous ont dit que ça ne servait à rien. C'est pas que ça ne sert à rien, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais fait et donc ils ne se rendent pas compte que ta morphologie osseuse détermine énormément de choses, en plus de ton anatomie musculaire. Donc forcément, et après de tes capacités de mouvement. Et quand tu as les trois, bah là, tu te dis ah, voilà ce qu'on peut faire et ne pas faire, euh, voilà ce qui va nous faire du bien et pas du bien. Donc, bon. donc là, en fait, euh, ça ne m'étonne pas, en fait, ton niveau au bout de 2-3 ans d'entraînement. Pour moi, ça fait un an que tu t'entraînes et tu as fait le yo-yo et tu n'as probablement pas très adapté. Donc, euh, je comprends, je comprends euh, ton niveau qui est, euh, donc, a priori, tu es revenu un peu plus comme ça. Donc là, tu vois, on est août 2024, juillet 2023, tu as dû revenir à peu près à ce niveau-là. Voilà, euh, donc tu as fait un peu un an pour rien. Euh, L'alimentation me paraît un peu faible, de 1200 calories. Euh, C'est un peu, moi, ça me paraît léger. Euh, je diminuerais peut-être un peu les glucides et j'augmenterais euh, les protéines et un peu les lipides. Voilà, ça me paraît beaucoup. Pareil, tu ne parles pas des abdos, dans les abdos, les lombaires, euh, les obliques qui sont dans les abdos. Mais voilà, quand je dis abdos, souvent, c'est compris comme grand droit. Euh, tu ne fais pas. Il n'y a pas de gainage, il n'y a pas de crunch, il n'y a pas d'enroulement de bassin, il n'y a pas euh, de flexion latérale, de rotation, euh, d'extension pour les lombaires. Il n'y a pas tout ça non plus. Ça, c'est des trucs hyper importants pour toi parce que pareil, je remets cette photo, tu stockes au niveau du bide. Donc, si tu ne fais pas, pas ces muscles-là qui sont euh, là, et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas accumuler de plus en plus facilement du gras à cet endroit-là. Euh, or, ce que tu veux, comme tu as dit, c'est Cristiano Ronaldo qui n'est pas une sauterelle. <rire> qui n'est pas une sauterelle, qui a plutôt le, le buste long euh, de mémoire et les jambes assez courtes en proportion. Donc, euh, mais bon, c'est un bon objectif et euh, je pense que ça peut, et je vais finir là-dessus, ça peut largement se faire pour toi si tu entraînes par rapport à ta morphonatomie. Tu manges un peu mieux, mais c'est déjà pas mal quand même. Euh, et que tu, tu laisses faire le temps sans être trop pressé voilà j'ai toujours eu du mal à progresser sur mes performances à la salle c'est normal ça doit aller doucement tu dois utiliser des cycles de progression cycler ton entraînement monter progressivement euh, dans, les, dans les réponses il y en a qui t'ont parlé aussi de tes temps de récupération ils sont un peu faibles es à une, voilà il y, y a Pierre qui a dit euh, une trente deux minutes c'est peu voilà effectivement c'est très très peu c'est très très peu euh, faut pas hésiter à monter aussi mais je pense pas que ce soit le principal problème aujourd'hui pour moi c'est t'as fait le yo-yo ton programme est pas du tout adapté il était un peu trop pressé pour progresser, ce qui fait qu'en en fait, euh, bah, il ne se passe rien. Et après, bah, peut-être peut un problème de méthodologie, mais c'est difficile à, à voir. C'est genre qu'il m'a fallu 22 vidéos sur euh, la formation super physique, sur méthodesp.rudicoya.com, pour tout expliquer à ce sujet, comment faire tout ça, comment faire varier les différents paramètres. Donc voilà, s'il y en a qui s'intéressent, il y a tout dessus. On n'aura pas le temps non plus de voir ça en CQP. Hein, donc euh, je préfère le dire, hein, 22 vidéos, euh, <rire> c'est un peu long. 
Mais il euh, y a tout ce qu'il faut euh, voilà, sur formation super physique, méthode SP pour Nicolas.com. Mais voilà, il y a peut-être aussi un problème de méthodologie par rapport à ce que tu fais. Euh, pareil, qu'est-ce que tu fais autour Est-ce que euh, tu fais un peu de cardio Est-ce que tu es actif Est-ce que tu t'étires Qu'est-ce te... qu que tu fais de plus euh, Parce que ton programme n'est pas top, mais si à côté, en plus, tu ne fais pas grand-chose, bon, bah, voilà pourquoi ça ne peut, pas... peut pas super bien fonctionner. Voilà, je pense que j'oublie rien, mais j'oublie sans doute des choses. N'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires sous la vidéo. Si vous souhaitez des précisions, s'il y a des choses que j'ai dit qui n'étaient pas bien claires, voilà, je ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, sinon, un petit commentaire pour le référencement, un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, pour les plus loin avec moi, ça se passe juste dessous, dans la description, mais ça, vous le savez déjà. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous